দেখে নেব খেলার সময় শিরোনাম নতুন কোচের অধীনে নতুন মিশন টাইগারদের মিরপুরে কাজ শুরু বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্ট নিজেদের ফেভারিট দাবি শান্তর ম্যাচ জিততে তাকিয়ে স্পিনারদের দিকে এগুলা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করাটা আমার মনে হয় সময় নষ্ট কত বেশি সম্ভব খেলাটাকে ফোকাস করা নাসুম হাথুরু কাণ্ড নিয়ে মুখে তালা অধিনায়ক শান্তর জানেন না লাঞ্ছিত করার ঘটনা ঘরের মাঠে সাকিবের বিদায় না হয় আক্ষেপ বাফুফি নির্বাচনে শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তা সরে দাঁড়ালেন তরফদার রুহুল আমিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিনিয়র সহ সভাপতি নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন ইমরুল হাসান নতুন কোচ ফিল সিমন্সের অধীনে নতুন মিশন দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে সোমবার দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ঘরের মাঠ আর চিরচেনা কন্ডিশনের কারণে নিজেদের ফেভারিট দাবি করছেন নাজমুল হোসেন শান্ত ম্যাচ জিততে স্পিনারদের দিকে তাকিয়ে ট্যাগার অধিনায়ক অন্যদিকে সাকিব না থাকলেও বাংলাদেশকে সমীহ করছেন এইডেন মার্ক্রাম উপমহাদেশের সাম্প্রতিক ব্যর্থতার রেকর্ড পাল্টে দারুণ কিছু প্রত্যাশা দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়কের মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু সকাল দশটায় ইস্যু পাল্টা ইস্যু সাকিব থাকছেন আবার থাকছেন না মিরপুর টেস্টের আগে এত সব নাটকীয়তায় মাঠের ক্রিকেটটাই পরিণত হয় সবচেয়ে গুরুত্বহীন বিষয় তবে অপেক্ষা শেষ হচ্ছে মাঠে গড়ানোর অপেক্ষায় বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট সাত মাসের বিরতি শেষে ঘরের মাঠে টেস্ট খেলতে নামছে টাইগাররা মিরপুর স্টেডিয়ামের হিসেব টানলে অপেক্ষাটা এক বছরের কাছাকাছি ভেনুটা প্রিয় মিরপুর বলেই আত্মবিশ্বাসী স্বাগতিক শিবির হোম অফ ক্রিকেটের চেনা কন্ডিশনে নিজেদের ফেভারিট দাবি নাজমুল হোসেন শান্তর কোচ ফিল সিমন্সের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টে জয় ভিন্ন কিছু ভাবছে না স্বাগতিকরা জয়ের জন্যই খেলবো লাস্ট চারটা টেস্ট দুইটা জিতছি দুইটা হারছি সো ফিফটি পার্সেন্ট উইনিং পার্সেন্টেজ যদি বলি ভালো খেলেছে ইন্ডিয়াতে ভালো খেলেনি বাট আমার মনে হয় টিমটা খুব ভালো অবস্থানে আছে আমাদের স্পেশাল এই টেস্ট টিমটা দুইটা টিমের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ হবে প্রতিটা সেশন বাই সেশন ভালো ক্রিকেট খেলবে সেই দলটাই আর কি জিতবে বাট আমি অবশ্যই বাংলাদেশ দলকে এখানে একটু আগে রাখবো সাকিবের অনুপস্থিতিতে আরেক স্পিনারকে খেলাবে স্বাগতিকরা মিরাজ তো আছেনি সঙ্গী তাইজুল আর নাইম হাসান তবে চিন্তার কারণ ব্যাটিং ইউনিট তাই টপ ও মিডল অর্ডারের পাশাপাশি ব্যাটার মিরাজের কাছে অধিনায়কের বাড়তি প্রত্যাশা নাম্বার সেভেনে যে ব্যাটিং করবে ওর রোলটা খুব ইম্পর্টেন্ট থাকবে এবং এই মুহূর্তে ওই রকম এক্স্যাক্টলি সাকিব ভাইয়ের মতো কোনো প্লেয়ার আমার কাছে মনে হয় না আছে বাট মিরাজ ক্যান বি এ ভেরি গুড অপশন আমার মনে হয় টেস্ট ক্রিকেটে খুবই ভালো করছে টাইগারদের স্বস্তি স্পিন আর প্রোটিয়াদের সেটাই অস্বস্তি যদিও বৈচিত্র্যময় স্পিন বলিং ডিপার্টমেন্ট নিয়ে বাংলাদেশ সফরে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা দলটার ট্রাম্প কার্ড সবচেয়ে অভিজ্ঞ কেশব মহারাজ সাকিব না থাকলেও বাংলাদেশকে সমীহ করছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক উপমহাদেশে খেলা সবশেষ তেরো টেস্টের দশটাতেই হেরেছে প্রোটিয়ারা সময়ের হিসেবে শেষ জয়টা তারা পেয়েছিল দশ বছরেরও বেশি সময় আগে মঞ্চ প্রস্তুত চলতি বছরে হোম অফ ক্রিকেটে প্রথমবারের মতন টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামার অপেক্ষায় নাজমুল হোসেন শান্তর দল সাকিব ইস্যুতে মাঠের বাইরের পরিস্থিতি যখন উত্তাল তখন মাঠের পারফরমেন্স দিয়ে একটু হলেও স্বস্তি আনার সুযোগ শান্তদের সামনে অবশ্য তা করতে হলে রেকর্ড ভেঙে প্রথমবারের মতন জয় তুলে নিতে হবে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেট থেকে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা নাসুম আহমেদকে চান্ডিকা হাথুরু সিংহের চর মারার বিষয়ে কিছুই জানেন না অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত সাকিব ইস্যুতে মাঠের বাইরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলেও দলের মনোযোগ সেফ মাঠের ক্রিকেট নিয়ে এই অলরাউন্ডারকে ছাড়া একাদশ সাজানো কোচিং হলেও ফিল সিমন্সের শিষ্যরা সব পেছনে ফেলে তাকাতে চায় সামনের দিকে সভাপতি চেয়ারে বসেই কোচ বদলেছেন ফারুক আহমেদ হাতুরু সিংহের সঙ্গে পূর্ব শত্রুতা আলোচিত ইস্যু ক্রিকেট মহলে তার জেরেই লঙ্কান কোচকে ছাটাই করা হলো কিনা সে আলোচনাও তীব্র হচ্ছে সে সন্দেহ আরও জোরালো করলেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ভারত বিশ্বকাপে নাসু মাহমেদের গায়ে হাত তোলার যে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন বিসিবি সভাপতি সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না সেই বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা এই ক্রিকেটার 
আমি আমি এই ব্যাপারে আসলে জানি না আমি জানি সত্যি বললাম ঘটবে না ইনশাল্লাহ নতুন সভাপতি বিতর্কে জড়িয়েছেন সাকিব ইস্যুতেও জনগণের ক্ষোভের অজুহাতে দেশসেরা ক্রিকেটারের বিদায়ী টেস্টের আয়োজন ভেস্তে গিয়েছে সাকিব ছাড়াই মিরপুরে খেলবে টিম বাংলাদেশ একাদশ নিয়ে তাই বাড়তি চিন্তা টিম অধিনায়কের ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার বাট খুবই আনফরচুনেট যে কোনো কারণেই হয়নি বাট অবশ্যই এটা তো আমি পার্সোনালি ফিল করি এবং আমাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ার ফিল করে যে এটা পেন্ডিং থেকেই গেল কোনো সমস্যা হচ্ছে কম্বিনেশন মেলাতে অস্বীকার করার কিছু নয় হয়তো এই জায়গাটা ঠিক করতে আমাদের আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগবে বাট আসলে এটা কন্ট্রোলে নেই এটা আমাদেরকে ওইভাবেই ম্যানেজ করতে হবে এবং যে প্লেয়ারগুলো আছে আমার মনে হয় সবার ওই অ্যাবিলিটিটা আছে যে যার যে জায়গা থেকে রোলটা প্লে করবে হত্যা মামলায় নাম জড়ানোর পরে সাকিব ইস্যুতে বেশ সরব দেখা যায় ক্রিকেটারদের তবে এবার একেবারেই নীরব টাইগার স্কোয়াডের সদস্যরা শান্ত জানালেন মাঠের বাইরের ইস্যুতে কান না দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে মনোযোগ রাখতে চায় তার দল এখন বর্তমান সময় যেরকম অবস্থা ফেসবুক একটা স্ট্যাটাস দিলেই সব কিছু সমাধান হয়ে যায় তো চিন্তা করতেছি প্রতিদিন একটা করে আমি স্ট্যাটাস দিব যেহেতু এটা কন্ট্রোলে নেই সেহেতু এগুলো নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করাটা আমার মনে হয় সময় নষ্ট সো যত বেশি সম্ভব খেলাটাকে ফোকাস করা কারণ খুব ইম্পর্টেন্ট দুইটা টেস্ট ম্যাচ সো আমার মনে হয় প্লেয়াররা ওইটাতে খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছে এবং চেষ্টা করছে ওটাতে ফোকাস করার মিরপুরে না হলেও সাকিবকে মাঠ থেকে বিদায় জানানোর আশা হারাচ্ছেন না শান্ত এই টেস্টে না হলেও দেশসেরা ক্রিকেটারকে অন্য কোথাও যে ঠিকই সম্মাননা দেবে টিম টাইগার্স সে প্রত্যাশা বাংলাদেশ অধিনায়কের সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা নতুন বোর্ড সভাপতি আসলেও সিরিজ আয়োজনে নেই বিসিবির কোন নতুনত্ব টিকিট বিক্রি হচ্ছে সেই আগের মতোই পুরনো নিয়মে সাইনবোর্ড বা দিক নির্দেশনা না থাকায় অনেককে বেপাকে পড়েন টিকিট বিক্রির বুথ খুঁজে পেতে আবার নির্ধারিত সময়ে এসেও প্রায় আড়াই ঘন্টা অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে অনেককেই ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নতুন বোর্ডের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট পরিবর্তনের নানা আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল অথচ টিকিট বিক্রি হচ্ছে সেই পুরনো নিয়মে দর্শকরা যেখানে খেলাটার প্রাণ তারাই বারবার হন হয়রানির শিকার টিকিট কালোবাজারের অভিযোগ পুরনো প্রায় প্রতিটি আন্তর্জাতিক সিরিজ কিংবা বিপিএলে অতীতে দেখা গেছে অসাধু উপায়ে টিকিট বিক্রি হতে এবার দক্ষিণ আফ্রিকা বাংলাদেশের মধ্যকার টেস্টের টিকিট কিনতে এসে দর্শকরা সম্মুখীন হয়েছেন ভিন্ন অভিজ্ঞতার সকাল দশটা থেকে টিকিট বিক্রির কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের পর দুই ঘন্টা পর্যন্ত বুথে আসেননি বিসিবির কোনো কর্মী যার কারণে টিকিট পেতে প্রায় আড়াই ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রত্যাশীদের দশটার সময় দেয় নাই তারা সাড়ে বারোটা দিচ্ছে তখন আমরা এসেছি এসে বলতেছে যে ওরা দুশো টাকা টিকিট নাই দুশো টাকার টিকিট নাই একশো তিনশো এক হাজার আছে তো ওরা দুশো টাকা টিকিট আবার আনতে গেছে দশ পনেরো মিনিট দাঁড়া দিচ্ছি আমরা এটা বিসিবির অবশ্যই দেখা উচিত যে আমরা সময় দিছি দশটায় সেখানে কেন তারা এসে দাঁড়ায় থাকবে দুই দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা এটা তো তারা ঠিক করতেছে না সাধারণ জনগণের সঙ্গে সাকিবিহীন ঢাকা টেস্ট অনেকের কাছে মলিন ভক্তরা প্রত্যাশায় ছিলেন সাকিবের শেষ টেস্টটা গ্যালারিতে বসে দেখার আমি সাকিব এবং বড় একটা ভক্ত সাকিব আল হাসান যদি আসতো তাহলে খেলাটা অন্যরকম হতো ভাবছিলাম যে সাকিব হাসানকে আমরা নিজে মাঠে থেকে বিদায় টেস্টটা দেখবো বা বিদায় দিব আমরা ওইখানে উপস্থিত থাকবো বিদায় টেস্টে সেটা আমাদের থাকা হলো But I don't, really, I don't really know what he did, um, or has done, or not done. Um, but yeah, it's a shame he's not playing, but he's a good player. দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ঢাকা টেস্ট দেখতে এসেছেন এক সমর্থক এদিক সেদিক খুঁজে অবশেষে পেয়েছেন টিকিট বিক্রির বুথের দেখা একই অবস্থা ঢাকার বাইরে থেকে আসা ভক্তদেরও বিক্রয় কেন্দ্রের কোনো ধরনের দিক নির্দেশনা না থাকায় বিপাকে পড়তে হয়েছে টিকিট প্রত্যাশীদের দর্শকদের দিনের পর দিন এই কাউন্টারটিতে টিকিট বিক্রি করে আসছে বিসিবি যারা সবসময় খেলা দেখেন এবং কি খেলার খোঁজ খবর রাখেন তাদের জন্য টিকিট ক্রয় করাটা খুব সহজ কারণ জায়গাটা চিনেন তবে যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন কিংবা দেশের বাইরে থেকে টিকিট কাটতে আসেন তাদের জন্য এই স্থানটি খুঁজে পাওয়া কঠিন হয় কারণ এখানে নেই কোনো ব্যানার পোস্টার কিংবা দিক নির্দেশনা পরিবর্তনের আশ্বাস নিয়ে নতুন বোর্ড সভাপতি এসেছেন তবে তাদের এই যে প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট সেখানে কোনো পরিবর্তনের ছাপ দেখা যাচ্ছে না
তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা এবার বাফুফে নির্বাচন প্রসঙ্গ একটা ঘোষণা দিয়ে তার বড় খেলাপ যেন করতেই হবে তরফদার রুহুল আমিনকে এই সংগঠক এবার সরে দাঁড়ালেন বাফুফে নির্বাচনের সিনিয়র সহসভাপতি পদ থেকেও যদিও তার ত্রুটিপূর্ণ প্রত্যাহারের আবেদন বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণ করে নির্বাচন কমিশন সব প্রক্রিয়া শেষে মোট ছেচল্লিশ জন প্রার্থী বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে ঘোষণা দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সভাপতি পদে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে সেখান থেকে সরে আসা তরফটা রুহুল আমিন এবার ইউটার্ন নিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি পদ থেকেও অথচ মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় বেশ জোর গলায় বলেছিলেন এবার আর করবেন না কথার বর খেলাপ তার প্রত্যাহার করা আবেদন নিয়েও নাটকীয়তার শেষ নেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর চিঠি লিখার কথা থাকলেও তিনি পাঠিয়েছেন সাধারণ সম্পাদককে যদিও বিষয়টি করণিক ভুল ধরে নিয়েই তা গ্রহণ করে বাফুফে নির্বাচন কমিশন ক্লারিক্যাল মিস্টেক সংশোধন করার সুযোগ সব সময় থাকে এটা আইনের ভাষা সিনিয়র সহ সভাপতি পদে তরফদার রুহুল আমিন মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় একক প্রার্থী হিসেবে জয়ী হতে চলেছেন বসুন্ধরা কিংস সভাপতি ইমরুল হাসান ছাব্বিশ অক্টোবর নির্বাচনী কংগ্রেসে তাকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করবে কমিশন প্রত্যাহারের আনুষ্ঠানিকতা শেষে মোট ছেচল্লিশ জন প্রার্থী পেয়েছেন ব্যালট নম্বর সভাপতি পদে তাবিদ আওয়ালের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেও সেখানে ঝাঁজ কম যেমন সারা শব্দ কম সহ সভাপতি পদে ছয় জন প্রার্থী থাকার পরও এবার রেকর্ড সাঁত্রিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সদস্য পদে যেখানে আভাস আছে হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের কম্পিটিশন হতে পারে আপনার এক্সিকিউটিভ বডিতে যেটা সদস্যগুলোতে এটি একটু হার্ড হবে আমার মনে হচ্ছে যেহেতু সাতত্রিশ জন মেম্বারের ভিতরে পনেরো জন উইন করবে বাকি সবগুলোই তো লুজার হবে কম্পিটিটা যত ভালো থাকে তত ভালো লাগে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচন করে আসা একটা আনন্দ থাকে ডেলিকেট যাদেরকে সুজ করবে যারা ক্রীড়ার সাথে জড়িত হ্যাঁ প্রতিকে নির্বাচিত করে আসবে ওই ব্যাপার যদি আসতে পারি খুব খুশি হব আর এবার আমার নির্বাচন ঘিরে এবার রেকর্ড বাষট্টিটি মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করে বাফুফে যাচাই বাছাই এবং চারজনের প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ছেচল্লিশে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে ঘরোয়া ফুটবলে ধারাবাহিক সফলতার পর এবার এশিয়ান পর্যায়েও সফলতা চান বসুন্ধরা কিংস সভাপতি ইমরুল হাসান এফসি চ্যালেঞ্জ লিগে অংশ নিতে পাঁচ দিন আগেই ভুটান যাচ্ছে বাংলাদেশের লিগ চ্যাম্পিয়নরা এদিকে রফসন রবিনিও দলে না থাকলেও তার কোনো প্রভাব পড়বে না বলে জানান কিংস সভাপতি এই টুর্নামেন্টের জন্য বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে ধারে দলে ফিরিয়েছে বসুন্ধরা কিংস ঘরোয়া ফুটবলে আবির্ভাবের পর একের পর এক কীর্তি গড়ে যাচ্ছে বসুন্ধরা কিংস গেল মৌসুমেই রেকর্ড গড়ে টানা পাঁচবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতে ক্লাবটি সেই সঙ্গে ঘরোয়া ফুটবলে ট্রেবল জয়ের অনন্য কীর্তিও গড়ে তারা কিন্তু এশিয়ান পর্যায়ে গেলেই যেন খেই হারিয়ে ফেলে বিপিএল চ্যাম্পিয়নরা বিগত মৌসুমগুলোতে এএফসির বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্ট খেললেও সফলতার দেখা পায়নি কিংস তবে নতুন ফর্মেটে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে সেই আক্ষেপ ঘোচাতে চায় বসুন্ধরার জায়েন্টরা প্রতি বছরই আমাদের প্রত্যাশা থেকে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার জন্য আমরা জানি না কেন হচ্ছে না একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে আমাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হচ্ছে বারবারই তো আশা করছি যে এবার আর আমাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হবে না সাবেক কোচ অস্কার ব্রুজনের পরিবর্তে কিংস ডাগ আউটে এসেছেন নতুন কোচ ভালেরি অতিতা ভুটানের অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া চ্যালেঞ্জ লিগের ম্যাচগুলো সামনে রেখে চলছে অনুশীলনও যদিও বিশ্বনাথ রিমন ও রাহুলদের ইঞ্জুরি চিন্তার বড় কারণ কিংস কোচের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পাঁচ দিন আগেই ভুটানের বিমান ধরবে বসুন্ধরা কিংস ভুটানের কন্ডিশন আমাদের কাছে একটু অনুপযোগী মানে আমাদের জন্য এটা আমাদের প্লেয়ার অভ্যস্ত নয় 
এবং টার্ফে খেলা হবে তো সেই জন্য আমরা একটু আগেই দলটাকে পাঠাচ্ছি টিমের কম্বিনেশন যা দু একটা ছোটোখাটো বা দুই তিনজন প্লেয়ারকে আমরা মিস করব তাদের ইঞ্জুরির জন্য ফর্টিস থেকে তিন তিনজন প্লেয়ারকে আমরা লোন নিয়েছি আমাদের স্কোয়াড অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এদিকে চুক্তি নবায়ন না করায় এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে পাওয়া যাচ্ছে না ব্রাজিলিয়ান ফরওয়ার্ড রবসন রবিন হোকে তবে তা দলে কোনো প্রভাব ফেলবে না বলে জানান কিংস সভাপতি ইমরুল হাসান রবসনের সাথে আমাদের নভেম্বর পর্যন্ত চুক্তি ছিল তো চুক্তি নবায়ন আমরা আর করছি না যেহেতু সে উচ্চ পারিশ্রমিক দাবি করছি কিন্তু আপনারা জানেন যে বর্তমান দেশে প্রেক্ষাপটটা সেটা পূর্ণ করা একটু একটু কঠ কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাই তার সাথে আমরা আর চুক্তি নবায়ন করছি না যেহেতু চুক্তি নবায়ন করছি না তো রফসন আর এএফসির আগে আর যোগ দিচ্ছে না দলের সাথে কিন্তু আমার মনে হয় যে রফসনের না থাকলেও যে টিম কম্বিনেশন আছে যে টিমের যে সমস্ত স্কোয়াড আছে টিমের স্কোয়াড নিয়ে আমরা আশাবাদী যে আমরা ভালো কিছু করতে পারবো ছাব্বিশ অক্টোবর প্রথম ম্যাচে লেবাননের ক্লাব নিজমে এসির মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস পরের ম্যাচে তাদের লড়তে হবে কলকাতার ইস্ট বেঙ্গলের বিপক্ষে আর সবশেষ ম্যাচে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক পারো এফসি ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে খেলার সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার নতুন কোচের অধীনে নতুন মিশন টাইগারদের মিরপুরে কাল শুরু বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্ট নিজেদের ফেভারিট দাবি শান্ত ম্যাচ জিততে তাকিয়ে স্পিনারদের দিকে এবং বাফুফে নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে নাটকীয়তা সরে দাঁড়ালেন তরফদার রুহুল আমিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিনিয়র সহ সভাপতি নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন ইমরুল হাসান এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকুন সময়